வணக்கம் வந்தனம் நமஸ்கார் கரசு ஸ்வீட்டும் உங்களே அன்புடன் வரவேற்கிறது இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா பாருங்கள் நம்ம வந்து பரோட்டா எப்படி செய்கிறது கோதுமை மாவில் எப்படி பரோட்டா செய்கிறது நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் கோதுமை மாவு நம்ம வந்து ஆசீர்வாத கோதுமை மாவு தான் எடுத்திருக்கேன் வீட்டு இது எப்படி நம்ம வந்து மைதா மாவில் பண்ணால் தான் பரோட்டா ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு வாங்க ஆனால் நம்ம வந்து ஹெல்த்தி எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து கோதுமை மாவில் தான் கோதுமை மாவு இப்படி போட்டுக்கணும் கொஞ்சம் சர்க்கரை உப்பு ஒரு சிட்டிக்க உப்பு சர்க்கரை ஒரு அரை டீஸ்பூன் போட்டுங்க ஏன்னா பரோட்டாக்கு ருசியாக இருக்கும் எண்ணெய் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கங்க தண்ணி கொஞ்சம் தேவையான அளவு ஊற்றி நல்லா இந்த மாதிரி பெசஞ்சிக்குங்க பரோட்டா இந்த மாதிரி மாவு நல்லா பெசஞ்சு ஒரு கப்பில் போட்டு மூடி வச்சுக்கோங்க ஒரு கால் ஹவர் ஆகட்டும் அப்போ தான் வந்து கரெக்டாக அது நல்லா பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு நல்லா சூப்பராக வரும் உங்களுக்கு அது பாருங்கள் இந்த மாதிரி மாவு நல்லா பெசஞ்சிக்கோங்க ஆசீர்வாத மாவு தான் நான் எடுத்திருக்கேன் நல்லா பெசஞ்சிக்கோங்க தட்டு போட்டு இந்த மாதிரி மூடி வைங்க இல்லை ஒரு கப்பில் போட்டு கூட மூடி வைங்க ஓகேங்களா அது பாருங்கள் இந்த கப்பில் போட்டு அம்மா மூடி வச்சிடுறேன் இப்போ வந்து அதுக்கு தேவையானது இது உருளைக்கிழங்கு மசாலா நம்ம பரோட்டா செஞ்சோம்னா உருளைக்கிழங்கு ம மசாலா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பாருங்கள் உருளைக்கிழங்கு கரம் மசாலா மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் தக்காளி வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு விழுது பாருங்கள் கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி எல்லாமே நம்ம வந்து இது வந்து பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு கொத்தமல்லி கருவேப்பிலெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணிங்கன்னா ஒரு மாதம் கூட உங்களுக்கு வரும் லைட்டாக எலுமிச்சி பழம் தேவையானாலும் புழியறதுக்காக இந்த மாதிரி உருளைக்கிழங்கு நல்லா வேக வச்சுக்கோங்க தண்ணியில் போட்டு குக்கரில் போட்டு ஒரு ரெண்டு விசில் வர வரைக்கும் வேக வச்சுக்கோங்க வேக வச்சு இறக்கிக்கோங்க வேக வச்சா உருளைக்கிழங்கு மசா மசாலா எப்படி செய்யறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ சரிங்களா பாருங்க மசாலாக்கு நம்ம வந்து கடாய் இப்போ வச்சுருக்கேன் அடுப்பில் சோம்பு பட்டை லவங்கம் இதெல்லாம் சேர்த்துக்குங்க எண்ணெய் கொஞ்சோண்டு ஊற்றுங்க தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க நான் வந்து ஒரு ஒரு குழி கரண்டி எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் இது வந்து தேவையான அளவு சோம்பு பட்டை லவங்கம் ரோஸ் பெட்டல்ஸ் அதெல்லாம் சொல்லுவோங்கள கர் அந்த இரு இது இருக்குங்கள அதெல்லாம் எல்லாமே சேர்த்துக்குங்க சோம்பு சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் நல்லா பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் அதை வறுத்துக்குங்க இந்த பாருங்கள் வறுத்துக்குங்க நல்லா மசாலா நல்லா ஹோட்டலில் பண்ணுற மாதிரி நல்லா ருசியாக இருக்கும் தலை தலைன்னு வெங்காயம் போட்டுங்க ஒரு வெங்காயம் போட்டிருக்கேன் நான் ஒரு வெங்காயம் நல்லா நீள் வாக்கில் உங்களுக்கு எப்படி வாட்டமோ நீள் வாக்குலேயோ சின்னதாக அரிஞ்சு நல்லா வெங்காயம் சேர்த்துக்குங்க வெங்காயத்தை சேர்த்து வெங்காயம் பொன்னிறமாக ஆகட்டும் இஞ்சி பூண்டு விழுது இஞ்சி வந்து நசுக்கி போடுங்க டேஸ்ட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் இது வந்து பூண்டு பூண்டு வந்து இந்த மாதிரி அம்மா வந்து அரைச்சி வச்சுக்குவேன் நான் பூண்டு தோல் உரிச்சுட்டு அரைச்சி நான் வந்து ஃப்ரீசரில் வச்சுக்குவேன் ஃப்ரீசர்னா ஃப்ரீசரில் வைக்க மாட்டேன் ஃப்ரீசர் கீழே ஒரு பாக்ஸ் இருக்கும்ல நம்மளுக்கு அது வந்து ரொம்ப ஐஸ் கட்டாது நம்மளுக்கு ஃப்ரீசர்னா ஐஸ் கட்டிடும் அதனால் அந்த கீழே இருக்க பாக்ஸில் வைப்பேன் நான் அதில் வந்து எல்லாமே இந்த மாதிரி பூண்டு இஞ்சி இதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க வைக்கிறதுக்கு ஐஸும் கட்டாது நல்லா தலை தலைன்னு எப்போ நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் பச்சை மிளகாய் தேவையான அளவு தக்காளி பச்சை மிளகாய் எல்லாம் பாருங்கள் வதக்கிக்கிங்க நம்ம வந்து உருளைக்கிழங்கு மசாலா எப்படி செய்கிறதுன்னு இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கோம் சரஸ்வ ஸ்வீட்டும் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது சரிங்களா பாருங்கள் இப்போ தக்காளி வெங்காயம் எல்லாம் வந்து வதங்கிட்டோம் கருவேப்பில கொத்தமல்லி போட்டுக்கங்க கருவேப்பில கொத்தமல்லி தேவையான அளவு நீங்கள் வந்து போட்டுக்கங்க மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் போட்டுங்க அதோட கொஞ்சோண்டு கரம் மசாலா போட்டிருக்கேன் நான் நான் கரம் மசாலா பவுடர் எப்படி அரைக்கிறதுன்னு அப்புறமா இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இருந்தாலும் இப்போ கரம் மசாலா பவுடர்னால் ஒன்றும் இல்லை இப்போ சோம்பு இதெல்லாம் போட்டேங்க இல்லைங்களா அதை நான் வறுத்துட்டு சோம்பு லவங்கம் பட்டை இதெல்லாம் கொஞ்சம் வறுத்துட்டு பவுட்ரு பண்ணி வச்சுக்குவேன் நல்ல சின்ன ஜாரில் கொஞ்சம் பவுட்ரு பண்ணி வச்சுங்க ஒரு காலு ஸ்பூன் போட்டிங்கன்னா போதும் வாசனை ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஆல்ரெடி நம்ம பாருங்கள் உருளைக்கிழங்கு வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு இந்த மாதிரி தானே எடுத்துட்டோம் நம்ம குக்கரில் வச்சோம் இல்லைங்களா இப்போ எடுத்து நல்லா அதை உரிச்சிக்கிங்க தோல் தோல் நீக்கிடுங்க அதுலேருந்து தோல் நீக்கி உருளைக்கிழங்க வச்சுக்கோங்க 
நல்லா சூப்பராக உருளைக்கிழங்கு அந்த மேல் தோல் நம்ம நீக்கிட்டு உறிஞ்சு வேக வச்சோம்னா வந்துடும் இது லெமன் இது பாருங்கள் இது அப்படியே நம்ம கையிலேயே மசிச்சுக்கோங்க அந்த மசி மசிக்கிற இது இருந்தால் எடுத்து சும்மா மசிச்சுக்கோங்க நான் சும்மா கையில் அப்படி பண்ணல் வெந்துடுச்சு இல்லைங்களா அப்படி பண்ணாலே அது வந்து உதிர்ந்துடும் உருளைக்கிழங்கு இந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க பண்ணிக்கிட்டு இப்போ எடுத்து இதில் இப்போ நம்ம வதக்கி வச்சுருக்கோம் இல்லையா மசாலா வதக்கி வச்சுக்கிறதுல அதில் வந்து உருளைக்கிழங்க போட்டுருங்க உருளைக்கிழங்க போட்டு நல்லா கிளறி கொடுங்க அது வந்து பச்சை வாசனெலாம் போயிட்டோம் மிளகா கரம் மசாலா எல்லா பச்சை வாசனையும் அதில் போயிடும் போயிட்ட உடனே பாருங்கள் இந்த மாதிரி கலரிக்கிங்க நல்லாயிருக்கும் தளத்தில் ஹோட்டலில் நம்ம சாப்பிட்றோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி இருக்கும் பூரிக்கெலாம் செய்வோம் நம்ம பூரிக்கு சப்பாத்திக்கு அதெல்லாம் வந்து ஹோட்டலில் சாப்பிடும்போது ஐயோ ரொம்ப ருசியாக இருக்கே டேஸ்ட்டாக இருக்கேன்னு நினைப்பீங்க இல்லையா அது மாதிரி பரோட்டாவுக்கு நம்ம வீட்லேயே இந்த மாதிரி செய்து நீங்கள் பூரிக்கு சப்பாத்திக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த மாதிரி செய்துக்குங்க இது வந்து எங்கள் வீட்டில் மசால் தோசை அதெல்லாம் செய்தோம்னா கூட இந்த மாதிரி தான் செய்வோம் நாங்கள் பூரி சப்பாத்தி எல்லாத்துக்குமே இந்த கிரேவி மாதிரி நல்ல மசாலா உருளைக்கிழங்கு மசாலா செய்தால் ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் சின்ன பசங்களேருந்து காரெல்லாம் ரொம்ப இருக்காது நல்லா சாப்பிட ருசியாக இருக்கும் சரிங்களா நீங்கள் செய்து பாருங்கள் செய்து பார்த்துட்டு அம்மாவுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் இந்த மாதிரி மூடி வச்சுருங்க ஒரு ஒரு டூ மினிட் த்ரீ மினிட்ஸ் அந்த வந்து மூடி வைங்க போதும் அதுவே போதும் இப்போ நம்ம வந்து பரோட்டாவை ரெடி பண்ணுறதுக்கு போகலாமா பாருங்கள் ஒரு பரோட்டா போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் பாருங்கள் இப்போ பார்க்கும்போதே தெரியுது பாருங்கள் நான் திருப்பி போடும்போதே லேயர் லேயராக வருது பாருங்கள் அது ஃபுல்லாக சுற்றி சுற்றி அது தன்னால் கோதுமை அம்மாவு தான் இது நான் நான் பண்ணுறது பாருங்கள் தேர்த்து பாருங்கள் உங்களுக்கு திருப்பி போடும்போதும் தெரியும் இப்போ நம்ம வந்து அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்களா அது பாருங்கள் இந்த மாதிரி ரவுண்டாக தட்டிக்குங்க சப்பாத்தி மாதிரி தட்டிக்கிட்டே இந்த மாதிரி ஒரு கூர்மையான கத்தி கத்தி இருந்தால் இந்த மாதிரி வந்து நீட் நீட் நீட்டாக போட்டுங்க கூடு எவ்வளோ சின்னதாக போடுறீங்களோ அவ்வளோக்கும் லேயர் வரும் உங்களுக்கு தெருதுங்களா இந்த பாருங்க இந்த மாதிரி நீட் நீட்டாக கோடு போட்டுங்க எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பொடிஸாக போடுறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ சப்பாத்தி பரோட்டா சூப்பராக வரும் உங்களுக்கு இப்படி போட்டிங்களா இது மேலே கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுங்க எந்த எண்ணெயாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல ரீஃபண்ட் ஆயில் இருந்தாலும் பரவாயில்ல கடலை எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறவங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி விட்டுட்டு இந்த மாதிரி ரவுண்டு சுற்றிக்கோங்க சுற்றிக்கிட்டிங்களா ஆ இந்த மாதிரி பரோட்டா இதில் போட்டுக்கோங்க ஷேப்பில் நீங்கள் அது எடுக்கவே வேணாம் நல்லா அப்படியே பிரிஞ்சு நல்லா வந்துடும் அப்படியே இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் சப்பாத்தியை சுடும்போதே வந்து நல்லா இந்த மாதிரி வந்து இதுவாக வந்துடும் நீங்கள் கோதுமை சப்பாத்தி ரொம்ப உடம்புக்கு நல்ல கோதுமையே உங்களுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லதுன்னு தெரியும் அதை நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் மைதா மாவில் தான் பரோட்டா செய்வோனோமோ ஆனால் நம்ம கோதுமை மாவில் செய்தால் இன்னும் நல்லா அருமையாக இருக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி திரட்டும் போது நல்லா அருமை நல்லா தே நல்லா இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் வந்து இதில் க வானொலியில் போடும்போது தான் அதனோட மாற்றம் டிஃப்ரெண்ட் உங்களுக்கு தெரியும் ஓகேங்களா அது பாருங்கள் பரோட்டா உங்களுக்கே தெரிது பாருங்கள் வட்ட வட்டமாக அது பாட்டுங்க சும்மா அப்படி தட்டினாவே வந்து அது வந்து நல்லா உங்களுக்கு வந்து மொத்த லேயர் லேயராக பிரிஞ்சு நல்லா சூப்பராக இருக்கும் பாருங்கள் சூப்பரான பரோட்டா நம்மளுக்கு ரெடி கிரேவியும் ரெடி ஆகிடுச்சி இறக்கிடலாம் கிரேவியும் ரெடி கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சி தட்டு போட்டு முடியலாம் இப்போ சப்பாத்தி பரோட்டா ஒன்று பொண்ணியிருக்கோம்ல அதை வந்து நம்ம வந்து வானொலியில் போட்டு அது பாருங்கள் வானொலியில் போடலாம் வானொலியில் போட்டு நிறைய பாருங்கள் நம் நம்ம எல்லாருமே சாப்பிட்லாம் நிறைய எண்ணெய் கூட நம்ம வந்து ரொம்ப ஊற்றணும்னு அவசியம் கிடையாது கோதுமை மூலம் நம்மளுக்கு தேவையானதை ஊற்றி நம்ம சாப்பிடுங்க நிறைய ஊற்றினா கூட ஒரு சிலருக்கு ப்ரெஷர் வரும் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க அதனால் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி செய்து பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் யார் செய்தாலுமே இது வரும் சின்ன பசங்க இது ரெசிபி பார்த்து இந்த பார்த்து செய்தாலும் இது வரும் நம்ம நம்மளுக்கு உங்களுக்கு பரோட்டா இந்த மெத்தடில் செய்து பாருங்கள் ஈஸியாக வரும் பாருங்கள் நல்லா வேகட்டும் கொஞ்சம் எண்ணெய் மேலே விட்டுக்குங்க திருப்பி போட்டு கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க அம்மா சொல்கிறது வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக செய்கிற மாதிரி தான் எந்த டிஷ்ஷுமே சொல்லுவேன்னே தவிர 
செய்ய முடியாதத அது வந்து சொல்லக்கூடாது சொல்லவும் மாட்டேன் ஆ இந்த மாதிரி வந்துடுதுங்களா கொஞ்சம் ஆ இந்த பாருங்கள் இப்போ சுட்டி எடுத்தது தான் அது இருங்க இது சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் தான் இந்த மெத்தடில் சொல்கிறேன் நான் நீங்கள் செய்து பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்புறமா வந்து உங்களுக்கு இதுக்கு அடுத்து வந்து அது பாருங்கள் சும்மா ரெண்டு கை வச்சு இப்படி ஆ இந்த மாதிரி சும்மா ஒரு கை இப்படி இப்படி பண்ணிங்கனாலே அது அப்படியே அந்த உங்களுக்கு அது லேராக பிரியுறது தெரியும் இப்போ இது பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்கள் வட்ட வட்டமாக நம்ம சேனல் வந்து இதுக்கு அடுத்த சேனல் நம்ம அம்மா ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் ஆதிபராசக்தி சரஸ்வதி அம்மையாரின் ஆதிபராசக்தி சேனல் நீங்கள் வந்து அது அதை பார்க்காதவங்க போய் பார்த்துட்டு எனக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதை பார்த்து பயனடையுமாறு மிகவும் தாழ்மையுடன் வேண்டிக் கொள்கிறேன் ஏன்னா அதில் வந்து ஆன்மீகமும் ஜோஜனமும் பற்றி போட்டிருக்கேன் நான் அந்த சேனலுக்கு பார்த்துட்டு எனக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அம்மாவுக்கு சொல்லுங்கள் கமெண்டில் இது பாருங்கள் சப்பாத்தி பரோட்டா எப்படி இருக்குது பாருங்கள் ஆ இப்படி ஒரு முறை கையில் இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் பாருங்கள் தன்னாலே பாருங்க நல்லா நீங்கள் ஒன்றுமே சேர்த்தாலும் சும்மா அந்த மாதிரி பண்ணிங்கனால லேர் லேர்லாம் வந்துடும் அப்படியே வந்துடும் மசாலா உருளைக்கிழங்கு மசாலா அண்ட் பரோட்டா எனக்கு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சரிங்களா சூப்பராக இருக்குங்களா இந்த மாதிரி நீங்கள் இப்போ நான் இப்போ இப்போவே செய்யுங்க அதுக்கு ஒரு வெங்காயம் ஹோட்டலில் தான் நம்ம போய் சாப்பிடணும் இல்லை ஹோட்டல் மாதிரியே நம்ம வீட்லேயும் செய்தோம்னா அதே டிஷ்ஷு பாருங்கள் எப்படி வருங்க அப்படியே அப்படியே வந்து பாருங்கள் உதிர்த்து பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் செய்து பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஒரு வெங்காயம் வச்சுக்கோ லெமன் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல்லைக்கன் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் மீண்டும் சந்திப்போம்